அந்த மாட்டுடைய கண்களில் ஒரு நன்றி இருந்தது பாருங்க எனக்கு கண்ணில் அப்படியே நிற்கிறது இன்னும் நிஜமாகவே அந்த நன்றி சாசம் இது வரைக்கும் எந்த மனுஷாலுடைய கண்ணையும் இது வரைக்கும் ஆயுஷில் நான் பார்த்ததில்லை அப்படி அந்த கண்ணில் அப்படியே நிறைச்சி வச்சுட்டு இருந்தது சுவாமி அப்போ அந்த பக்தி எவ்வளவு தூரம் வேணாலும் போகும் இப்போ நாமஜபம் பண்ணால் ஒரு வெறி பிடிச்ச நாய் மாறும்னா நம்ம வாழ்க்கையும் மாறும் அதனால் விடாம நாம ஜபம் பண்ணுங்க வேட்டால 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 அப்படியே ஜபிச்சுட்டு இருக்கார் துக்காராமுக்கு மூணு பொம்பளை பசங்கள் உண்டு குழந்தைகள் ஒரு நாள் ஆவலி கேட்டா இது பொறுப்பு இல்லாமல் இருக்கால மூணு பசங்களை கல்யாணம் பண்ணி வைக்க வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்டான் அப்போ உடனேயே சந்துக்கார மகராஜ் இப்படி வெளியில் போனார் பசங்கள்லாம் விளையாடிட்டு இருந்தா ஒரு மூணு ஆம்பளை பசங்க விளையாடிட்டு இருந்தா இப்போ பசங்க மூணு பேர் விளையாடிருந்தா வாங்கூட பசங்கன்னு கூப்பிட்டா அதுக்கு அங்கே தீர சந்தனம் எல்லாம் ஆகிட்டார் மாலை எல்லாம் போட்டா முன்னாடி கேட்டா என்ன நீ தான் கல்யாணம் பண்ணணும் பண்ணி வைக்கிறேன்னு விட்டுறேன் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பாருங்க தொந்தரவே இல்லாமல் ஜாதகம் பார்த்து என்ன படிச்சிருக்கான் ஏது படிச்சிருக்கான் எல்லாம் விசாரித்து விசாரித்து பண்ணோம்னா கடைசியில் ஒரு செயல் யாருக்கோ கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா தேவலைன்னு தோணி போயிடுறது நமக்கு எல்லாம் ஆனால் மகாத்மாக்கள் எல்லாம் பாண்டரங்க தியானத்தில் இருக்கிறதுனால அவளுக்கு தானா சித்தி ஆகிறது அவர் பாடுக்கு உட்கார வச்சா பசங்கள்லாம் கெடுது துக்காராம் பாவா என்னாச்சு எங்களுக்கு அதுக்கு மாலையில் நீ தானே மாப்பிள்ள அப்படின்னா பையன கல்யாணமா அதெல்லாம் அந்த காலத்தில் பால்ய விவாகம் பண்ணதா இல்ல ஐயா ஜாலியும் ஒரு குதி குதிச்சிருக்க இந்த குழந்தைகள்லாம் உட்கார வச்சார் அவர் பாட்டுக்கு எல்லாரும் கேள்வி தாலியை கொடுத்தா அழகா வீட்டால 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 அப்படி நாம ஜோ மண்டை கல்யாணத்தை மண்ணி வச்சுட்டார் பாவலிக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல மாப்பிள்ள பசங்க வீட்டுல கேட்க வேண்டாமா அக்கம் பக்கத்துல சொல்ல வேண்டாமா இவர் பாட்டு கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சுட்டா ஆனாலும் அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மூணு பசங்க ரொம்ப நல்ல பசங்க சின்ன பசங்க ரொம்ப பொறுப்பான பசங்க அழகா கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டா அப்புறம் எனக்கு குழந்தைகள் கேட்டது கல்யாணம் சொன்னாங்க பாயசம் எல்லாம் கொடுக்கலையேன்னு எடுத்துக்கிறேன் உடனே ஏதோ பால் எடுத்தா அதுக்கு சாதத்தை போட்டு சக்கரையை போட்டு கலந்து கொடுத்தா பாயசம் அப்படின்னு மாப்பிள்ளைக்கு பாலும் பழம் கொடுக்கணும் எல்லாம் கொடுத்தா அப்புறம் அந்த குழந்தைகிட்ட என்ன தேவை என்ன மா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாம் போய் விளையாடும் கூட அப்படின்னு விட்டுறாங்க எல்லாம் ஜாலியாக போய் எல்லாம் விளையாடிட்டு இருக்கு எல்லாம் கையில் மாலையை போட்டு விளையாடி முடிச்சு நேராக வீட்டுக்கு போயிடுது மூணு பசங்களும் அந்த அந்த மாப்பிள்ள பசங்கள்லாம் அப்பா மாலாம் கேட்டாங்க ஏன்னா அப்போ எல்லாம் மாலை தான் போட்டு வந்திருக்காரு இன்னைக்கு எங்கள் துக்காரம் பாவா கல்யாணம் பண்ணி வச்சா ஆகிற அப்படின்னு கேட்டு அப்போ அப்பா மாலாம் கேட்டா யாரோட வா கல்யாணம் பண்ணி வச்சா அப்படின்னு கோபமாக கேட்டா அவளோட பசங்க இருக்கான் இல்லையா அவளோட தான் மூத்த பொண்ணை நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் நம்ம மூணாவது அவன் இருக்கான் இல்லையா அவன் ரெண்டாவது பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டான் நாலாவது அவன் இருக்கான் இல்லையா மூணாவது பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டான் ஏண்டா கல்யாணத்துக்கு ஏடா பண்ணா வீட்டால 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 அப்படின்னு ஜெபிச்சு ஜெபிச்சு கல்யாணம் பண்ண இப்போ அது ஒன்றுமே புரியல சரி கல்யாணத்துக்கு நடா கொடுத்தா பால் பாயசம் கொடுத்தா மாமி ஆனால் வித்தியாசமாக சாதம் போட்டு பால் போட்டு அந்த சக்கரையை போட்டு கொடுத்தா அப்படின்னு எடுத்துக்க உடனே அவள்லாம் பார்த்தா சந்துக்காராம் சம்மந்தியாக வருதுன்னா கோட்டி ஜென்ம சுகிருத்தம் அப்போ அவாத்து பசங்க எங்கள் வீட்டுக்கு வர்றதுன்னா பெரிய பாக்கியம்னு சொல்லி உடனே இவ மூணு பேரும் சம்மந்திகளும் பேசிட்டு துக்காராம் மகராஜ் காலில் போய் விழறா பெரிய பாக்கியம் எங்களுக்கு இப்படிலாம் நடக்கும் நாங்கள் எதிர்பார்க்க கூட இல்லை ஆனால் உங்களுடைய கருணை எங்களை சம்மந்தியாக ஏற்றுண்டது அப்படின்னு ஏன்னா அவளுக்கெல்லாம் சன் துக்காராம் மகாராஜ் மேலே அப்படி ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் திரும்பி கல்யாண ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி எல்லாரையும் கூப்பிட்டு விசேஷமாக அழகாக ஒரு கல்யாணம் எல்லாத்தையும் அதை எப்படியே பண்ணிட்டா நம்ம ரிசப்ஷன் மாதிரி வச்சுக்கோங்களா உங்கள் பாஷையில் சொல்கிறேன் ரிசப்ஷன் மாதிரி எல்லாம் பண்ண உடனே ஆவலி பார்த்தா சமயத்தில் திடீர் திடீர் நல்ல காரியம் தான் பண்ணுறாரு எங்கள் வீட்டுக்காரர் ஒரு செலவு இல்லாமல் அவள் பயந்துகிட்டே இருந்தா குழந்தைகள் கல்யாணம் எவ்வளோ செலவாகும் ஒன்றுமே கவலைப்படாதீங்க குழந்தைகளுடைய படிப்பாக இருக்கட்டும் கல்யாணமாக இருக்கட்டும் நம்ம விட்டலன் பார்த்துப்பான் 
உங்க ஆத்த அத்தனை குழந்தைகளும் நல்லபடியாவே கல்யாணம் நடக்கும் பகவான் இருக்கா கவலைய படாதீங்க விட்டால 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 இன்னைக்கு நீங்க பண்ற நாமஜபமே உங்க குழந்தைகள் உங்க வம்சம் உங்க குடும்பத்துக்கே நல்லது பண்ணு சந்தேகமே வேண்டாம் இந்த குழந்தைகள்லாம் வளர்ந்து பெரிய ஆள் ஆகிறா அழகா அப்ப துக்காரம் தன்னுடைய ஒரு மூத்த மாப்பிள்ளைக்கு அவன் கேட்டான் எனக்கு விட்டல் என்ன பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு எனக்கு எதானும் வழி சொல்லுங்கோலே எனக்கு எதானும் எனக்கு இந்த நாமஜபம் எல்லாம் பண்றது பிடிச்சிருக்கு ஆனா வேறதான் எனக்கு சொல்லி கொடுங்கோலே அப்படின்னா சின்ன பையன்தாது உன்னை சன் துக்காரம் சொன்னார் இன்னில நீ பகவத்கீத வாசி மராட்டி அக்ஷரமும் சம்ஸ்கிருத அக்ஷரமும் ஒண்ணு தான் மராட்டி ஹிந்தி எல்லாமே ஒரே அக்ஷரம் தான் சம்ஸ்கிருதம் எல்லாம் உடனே அந்த குழந்தை அழகா வாசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா பெருசா அந்த பதம் பிரிக்க தெரியல சம்ஸ்கிருதத்தை இங்க எங்க பதம் பிரிக்கணும்னு எல்லாம் உண்டு இப்படிதான் சொல்லணும் அப்படின்னு இருக்கு அதெல்லாம் அந்த சுக்குமி லகுதி பிலின்னு வா தெரியுமா சுக்கு மிளகு திப்பிலிய இந்த தமிழ் தெரியலன்னா சுக்குமி லகுதி இப்பிலின்னு அந்த காலத்தை நான் படிக்கும்போது எல்லாம் சொல்லி விளையாடுவோம் இப்பெல்லாம் எல்லாம் ஏபிசிடி தான் அந்த மாதிரி அந்த சுக்குமி லகுதி இப்பிலின்ற மாதிரி அவன் சம்ஸ்கிருதத்தை உடச்சி உடச்சி பகவத்கீதை படாத பாடுபடுறது அவன் கிட்ட அப்ப ஒரு பிராமணர் பார்த்தாரு மாதிரி அபச்சாரம் பண்ணாதேடா உன்னை யார் பகவத்கீதை படிக்கலன்னு அழுதா நீ எல்லாம் பகவத்கீதை படிச்சு என்ன பெருசா கேட்ட போறாய் உனக்கெல்லாம் என்னத்துக்கு அவசியம் இருக்கு பகவத்கீதை அதெல்லாம் வேதாந்த தத்துவம் ஞான விஷயம் ஓடா வேலையை பார்த்துன்னு திட்டி விட்டுட்டார் இந்த பிள்ளை பாவம் ரொம்ப ரொம்ப சிரத்தையோட படிச்சுட்டு இருந்தான் அவன் அப்ப திட்டின உடனே அவன் ரொம்ப வருத்தப்படுறான் சரி இனிமே நான் பகவத்கீதை படிக்க மாட்டேன் ஒரு பிராமணர் சொல்லிட்டார் ஆனா அவன் சொன்னான் இல்ல என்னோட மாமனார் சன் துக்காரம் மகராஜ் சொன்னார் எனக்கு பகவத்கீதை படிக்க சொன்னார் எனக்கு படிக்க தெரியாதுன்னு இல்லை நீ பாட்டுக்கு படி விட்டலன்னு அதெல்லாம் கொடுத்துப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அதனால வாசிட்டு இருக்கேன் சாமி அப்படின்னா அவனும் முட்டாள் நீயும் முட்டாள் விட்டார் எப்படிதான் சொல்லுவாள் சம்ஸ்கிருதம் தெரியல அப்படின்னா ஒரு விலை கிடையாது உலகத்துல உடனே சரி அப்படின்னு விட்டுட்டான் அவன் அவனுக்கு அவ்வளவு துக்கம் ராத்திரி தூக்கம் வரமாட்டேங்கிறது இந்த பிள்ளைக்கு ஐயோ நான் இன்னிதான் கடைசியா பகவத்கீதை படிச்சதா இனிமேல் நான் பகவத்கீதையே படிக்க முடியாதா இப்ப நாளே திருப்பாவை சொல்லக்கூடாது அப்படி இருக்க சொல்ல முடியும் பாருங்க திருப்பாவையில அந்த தாபம் வருது ராத்திரி தூக்கம் வராது சரி அப்பா அடா மார்கழி முடிஞ்சு எடுத்து இதோட அடுத்த வருஷம் திருப்பாவை சொன்னா போதும் அப்படியும் தோணும் நம்முடைய தாபத்தை பொறுத்து தானே அது அந்த பிள்ளைக்கு ராத்திரி தூக்கம் வரமாட்டேங்கிறது நான் எப்படி காத்தாலும் உசுரோட இருப்பேன் பகவத்கீதை படிக்காம எதுக்கு நான் உசுரோட இருக்கணும்னு அழ ஆரம்பிச்சிடும் அதான வேணும் பகவான் அனுபவிக்காம பகவத் தியானம் பண்ணாம பகவன் நாமத்தை சொல்லாம சும்மா சாப்பிட்டு தூங்கிண்டு கல்யாணம் காட்சி குழந்தைகள் வீடு இப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதுல ஒரு பெரிய அர்த்தம் இல்லை வாழ்க்கை அப்படின்னா அதுல பகவத் பக்தி தான் முக்கியமான விஷயம் இந்த குழந்தை எப்படி அழுதுட்டே இருக்கா அந்த பிராமணர் அழகா தூங்கிட்டு இருக்கா அர்த்த ராத்திரி யாரோ பலார்னு அரைஞ்சு எழுப்பினா அவரு யாரோ அரைஞ்சு விட்டாலும் கண்ணை முழிச்சு பார்த்தா கோபமா பாண்டரங்கன் நிக்கிறான் இடுப்புல கைய வச்சு பாண்டரங்கன் கோபமே வர பாண்டரங்கனுக்கே கோபம் வர வச்சுட்டாரோ என்ன பண்ற சொல்லுங்க இவர் பார்த்தார் ஹா பாண்டரங்கா என் பக்திக்கு வசப்பட்டாயா பகவான் சொன்ன பிச்சுடுவேன் உன் பக்திக்கு எல்லாம் வசப்பட்டே வரல நீ பாட்டுக்கு துக்காரம் மாப்பிள்ளையோ கீதை படிக்க வேண்டான்னு சொல்லிட்ட நான் சொன்ன கீதைய நான் சொன்னதை விட அழகா அந்த குழந்தை சொல்லிட்டு இருக்கான் என்ன அழகா வாசிக்கிறான் தெரியுமா அவன் சொல்லும் பொழுது எத்தனை புதுசு புதுசா அர்த்தம் வர்றது தெரியுமா அவனுக்கு என்ன பெரிய சம்ஸ்கிருதம் தெரியுமா நீ பெரிய பாண்டித்யம் உடையவன் நினைச்சுட்டு இருக்கியோ சம்ஸ்கிருதம் எப்படி உடைச்சா என்ன அர்த்தம் உனக்கு தெரியுமா நீ உனக்கு தெரிஞ்ச குதர்க்கமான அவன் புத்தி கேத்த மாதிரி அர்த்தம் குதர்க்கமா இருக்கும் நெடுங்கிறார் பிராமணர் பிரபுவோ இந்த காத்தால ஒரு பையனை திட்டம் அந்த பையனுக்கு வக்காலத்து வாங்கிட்டா வந்திருக்கா பின்ன அது எப்பேற்பட்ட பக்தன் தெரியுமா சன் துக்காராமுடைய மாப்பிள்ள அவன் அவ்வளவு அழகா அவன் பகவத்கீதை படிக்கும் பொழுது நானே கை கட்டி அர்ஜுனன் கிட்ட கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு தோவார் உனக்கும் சொன்னான் உனக்கு ஏதாவது மண்டல உரைச்சுதான் அந்த பையன் அழகா வாசிக்கிறான் பாருன்னுன்னு டெய்லி அர்ஜுனன் கூட உக்காந்துன்னு அந்த பகவத்கீதையை கேட்டு மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இருக்கான் அர்ஜுனன் கூட சொன்னான் இந்த மாதிரி பகவத்கீதை புதுசா இருக்கு நான் கேட்டதே இல்லை அவனும் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இருக்கான் யார கேட்டு நீ அவனை திட்டினா அப்படின்னாரு இல்ல பிரபு சம்ஸ்கிருதம் இப்படிதான் வாசிக்கணும்னு முறை இருக்கு இல்லையா விட்டலன் கோவம் கொடுத்து பெரிய முறை நீ முறைப்படிதான் நடந்துக்கிறியோ திரிகால சந்தியாவந்தனம் எல்லாம் ஒழுங்கா பண்றியோ
இன்னைக்கு நம்ம பண்ற சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே விதி விளக்க வச்சுட்டு தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரிஜினலா உள்ளபடி சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்றதுக்கு ஆளே கிடையாது இன்னைக்கு அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி இப்படி பரவாயில்ல பல விஷயங்கள் நம்ம பேசுறது சாஸ்திர சம்பந்தமே கிடையாது பகவானு கோம் வந்தது எனக்கு தெரியும் பகவத்கீதையை சொன்னவன் நான் எனக்கு தெரியும் அது சரியா தப்பா சொல்லான்னு முடிவு பண்ண வேண்டியது நானு யார் பக்தி ஒழுங்கா பண்றான்னு தீர்மானிக்க வேண்டியது நானு நீ இல்ல உனக்கு சம்ஸ்கிருதம் வசத்தினா நீ போய் ஓரத்துல கட அவனை போய் ஏன் கெடுத்த அவன் நாலுல இருந்து பகவத்கீதை படிக்க மாட்டேன்னு சொல்றான் ஓடு எழுந்து ஓடு இப்ப ஓடு இப்ப ஓடி போய் அந்த குழந்தை கிட்ட நான் சொன்னேன்னு சொல்லு பகவத்கீதை அவனை நான் படிக்க சொன்னேன்னு சொல்லு அப்படின்னு விட்டார் ஒரு பார்க்க அடுத்த ராத்திரி பன்னெண்டரை மணி சக்கரான <laughs> பார்த்தா எங்கன்னு பார்த்தா தூரத்துல பிரபு அப்படி கையில சக்கராயத்தை வச்சுட்டு நிக்கிறான் பாண்டரங்க ஓன்னு அழகா அந்த புள்ள உடனே அவர் கேட்டார் நீ ஏண்டா ஆகிற அப்படின்னா பாருங்கோ பகவத்கீத டெய்லி வாசிச்சது நானு காட்சி கொடுத்தது உங்களுக்கு அப்படின்னா பாண்டரங்க என்ன என்ன பிடிக்கல அப்படின்னா பகவான் ஓடி வந்து கட்டி அணைச்சிருந்தா குழந்தை உனக்காக வக்காலத்து வாங்க தான் அங்க போனேன் அப்ப உடனே அவன் சொன்னான் அங்க போய் அவர்கிட்ட சொன்னதுக்கு நேரம் என்கிட்ட வந்த அந்த பிராமண முட்டாள் நீ வாசிடான்னு சொல்ல வேண்டியது தானே இருந்தாலும் உனக்கு ஓர வஞ்சனே அப்படின்னா உடனே பகவான் சிரிச்சான் இல்லடா குழந்த அந்த பிராமணனுக்கு உன் பக்தி தெரியணும்ன்றதுக்காக பண்ணேன் நான் தான் நீ பகவத்கீதை வாசிக்கும் பொழுது உன் எதிர்க்க உக்காந்துட்டு தானே இருக்கேன் நீ பார்த்தது இல்லையா ரதம் தெரியறது இல்லையா அது அர்ஜுனன் உக்காந்துட்டு இருக்கானே நான் அப்படி கழுத்து திருப்பின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் உனக்கு தெரியலையான்னா டெய்லி நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் நினச்ச கற்பனே நினைச்சேன் நீ கற்பனையே பண்ணல நீ பகவத்கீதை வாசிக்கும் பொழுது அந்த இடமே குருக்ஷேத்திரம் ஆயிடுறது அங்க பிரத்யக்ஷமா ரதத்துல நானும் அர்ஜுனனும் உட்கார்ந்துட்டு அந்த பகவத்கீதையை கேட்டுட்டு இருக்கோம் உடனே அந்த பிராமணர் கதறி எழுதார் பகவான் கிட்ட அவர் கேட்டார் அப்ப தப்பு தப்பா பகவத்கீதை வாசிச்சா தப்பில்லையா அப்படின்னா பகவான் சொன்னா தப்பு தப்பா வாசிச்சா தப்பில்லையா நான் சொல்லல தப்ப சரி பண்ண சொல்லி கொடுக்கணும் அதை விட்டுட்டு குற்றம் குறைகள் கண்டுபிடிக்கிறது உத்தமம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இவனுக்கு இனிமேல் பகவத்கீதை எப்படி வாசிக்கணும்னு சொல்லி கொடு அதானே நீ பண்ண வேண்டியது இப்ப ஒரு யாராவது தப்பு பண்றா அப்படின்னா அந்த தப்ப திட்டினாலும் அந்த தப்ப திருத்தி அவள திருத்தி பணிகொள்ளணும் அதுதானே உத்தமம் அப்பதானே சரியா வரும் தப்பு தப்பு தப்புன்னு சொல்றது முக்கியம் அந்த தப்பு பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு என்ன வழியோ அதையும் சொல்லி கொடுக்கணும் அதானே உத்தமம் அன்னிலேருந்து அந்த பிராமணர் டெய்லி உட்காந்துட்டு இவனுக்கு பகவத்கீதை அழகா சொல்லி கொடுக்க ஆச்சரியமா அவனும் பகவத்கீதையை கேட்டுட்டான் துக்காரா மகராஜ் இத்தனை விஷயமும் தெரிஞ்சது ஓன்னு அழுதார் பாண்டரங்கா எங்க வம்சத்து மேல உனக்கு என்ன காரண்யம் அப்பா வேட்டால 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 அப்ப அந்த நாம ஜபம் அத்தனை வசத்தி சந்துக்காராம் மகராஜ் அத்தனை வசத்தி அதனாலதான் நேத்தியோட முடிஞ்சுடுதே வருத்தப்பட்டு இல்லையா இன்னைக்கும் துக்காராம் சரித்திரம் வந்துடுது பார்த்தா விட்டலன் கூட இருக்கான் சன் துக்காராமுக்கு நம்மளெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுதுன்னு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுதா இன்னும் கூட நிறைய உண்டு துக்காராம் சரித்திரம் அதெல்லாம் தேகுல உட்காந்து சொல்றேன் எல்லாரும் இங்கேயே கேட்டுட்டு எழுதா இப்ப வராத வாளுக்கு ஸ்பெஷலா சொல்லுவோம் தனியா அது கதை வேற அப்ப தன் துக்காராமுடைய ஆசிர்வாதம் நம்ம மேல பூரணமா இருக்கு பாண்டரங்கன் நம்ம கூடவே இருக்கா நிறைய பேர் அங்க வர முடியல நினைச்சா இல்லையா அதுக்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சு இங்கேயும் பாண்டரங்கன் தான் இருக்கேன்னு ஸ்தாபிதம் பண்ணிட்டான் இல்லையா நிரூபணம் பண்றான் இல்லையா அப்ப வெறும் நாம ஜபம் பண்ணுங்க ஒன்னும் கவலையே படாதீங்க பகவான் இருக்கா கைவிடவே மாட்டான் விட்டலன் கருணாசாகர் அது ஆண்டாளுடைய மார்கழி மாசம் நிச்சயமா எல்லா விசேஷமும் நமக்கு தானா அமைஞ்சிருக்கு நிஜமாவே இன்னைக்கு நான் இங்க உபன்யாசம் பண்ணணும்னு இல்லவே இல்லை சுவாமி பண்ணும்போது இருக்கும்போது பண்ணணும் அவ்வளவுதான் கிளம்பணும் நினைச்சேன் ஆனா பாண்டங்க அதெல்லாம் கிடையாது இன்னைக்கு என்னை பத்தி சொல்லலைன்னா எனக்கு தூக்கம் வராதுன்னு சொல்லி என்னை உட்கார வச்சு அழகா தன்னுடைய லீலா வைபவத்தை சொல்ல வச்சுட்டோம்னா அப்ப இது விட்டல் குடி ஆயின்றிருக்கு ஆயாச்சுன்னு கன்ஃபார்ம் ஆகும் அப்ப பக்தி பண்ணுங்க எனக்கு இது தெரியும் அது தெரியும் ஒண்ணுமே தெரியலையே ஒரு கவலையும் வேண்டாம் 
விரும்ப விட்டால 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 இந்த மாதிரியே ஜபிச்சுருங்கோ எல்லா குறைகளும் நிவர்த்தி ஆகும் பகவான் நம்மளெல்லாம் பக்குவப்படுத்தி இருக்கா எதுக்கு இவ்வளோ பக்குவப்படும் நிறைய வாழ்க்கையில் கவலைகள் கஷ்டங்கள் பிரச்சனைகள் வியாதிகள் எல்லாம் எதுக்குன்னா அப்படியே ஒரு குறை இல்லாமல் கண்டினியூஸாக பாண்டங்கள் அனுபவிக்கிறதுக்காகத்தான் இவ்வளவும் நடந்தது இந்த வாழ்க்கையில் இத்தனை நடந்ததும் நிறைய பகவான் அனுபவிக்கிறதுக்காகத்தான் இதனால் எல்லாம் பகவான் கற்பனம் பண்ணிட்டு அண்டால் சொன்ன மாதிரி வாயினால் பாடி மனதினால் சிந்திக்க இன்னும் இருக்கு மார்கழி மாதம் நிறைய நாள் இருக்கு இன்னும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நாள் இருக்கு இன்னும் மார்கழி டெய்லி ஒரு பாசுரம் சொல்லுங்கோ ஆனந்தமா விட்டல நாமத்தை செபிங்கோ எங்க இருந்தாலும் சொல்லலாம் பகவான் நிச்சயமா நல்லது பண்ணுவான் கைவிடவே மாட்டான் நம்ம அத்தனை பேரும் அவனுடைய குழந்தைகள் அதனாலதான் வாழ்வார்த்தங்கள் எம்பெருமான ஜியர்லாம் வந்து நமக்கு ஆசீர்வாதம் பண்றார் கிளம்புற சமயத்தில் கூட நமக்காக நின்று எல்லாருக்கும் பழம் கொடுத்து அக்ஷதை கொடுத்து இத்தனைக்கு சுவாமிக்கு அவசர அவசரமாக போகணும் இத்தனைக்கு எப்படா நடக்கிறது அப்படின்னா பகவான் நம்ம மேலே அப்படி ஒரு கிருப்பை பண்ணின்னு இருக்கான் சுவாமி ராமானுஜ கிருப்பை நமக்கு இருக்குது வேறு எதுவுமே வேண்டாம் நிம்மதியாக தைரியமாக உங்கள் கடமையை பண்ணிண்டு உங்கள் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துண்டு நாமஜமம் பண்ணிண்டு வாங்க மற்றதெல்லாம் பாண்டரங்கன்னு பார்த்துப்பான் ராதே கிருஷ்ணன் ஜெய்போலோ சந்துக்காரா மகராஜ ஜெய்போலோ பண்டரீக்ஷேத்ரீ ஜெய்போலோ புண்டலீக மகராஜ புண்டலீக்கா புண்டலீக சாரீகா பக்தனாகி பண்டரி சாரீகா க்ஷேத்ரனாகி விடோபா சாரீகா தெய்வனாகி துக்காராம் சாரீகா சத்குருநாகி ராதிகிருஷ்ணா ராதிகிருஷ்ணா